আজকে আমরা ত্রিকোণমিতি দূরত্ব এবং উচ্চতা সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষাগুলো এই যে দূরত্ব এবং উচ্চতা সম্পর্কিত একটা দুইটা অঙ্ক প্রায় এসে থাকে তো এই অঙ্কগুলো করতে আমাদেরকে দেখা যায় যে সাইন কস টেন এই সূত্রগুলো লিখে করতে হয় তো এটা আমাদের জন্য অনেকটা সময় লেগে যায় বা অনেকটা সময়ের ব্যাপার তো আজকে আমরা দেখব যে কি করে খুব সহজ টেকনিকের মাধ্যমে আমরা এই অঙ্কগুলোকে মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারি তাহলে কি আমাদের সময় বাঁচানোর জন্য আমাদের টেকনিকগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা যে যত বেশি সময় বাঁচাতে পারবো ততই আমাদের অন্যান্য যে কঠিন কোশ্চেনগুলো থাকবে সেগুলোর মধ্যে আমরা সময় ব্যয় করতে পারবো তো এখন এই যে দূরত্ব এবং উচ্চতা সম্পর্কিত অঙ্কগুলো করতে গেলে আমরা কি করি আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে নিই এই সমকোণী ত্রিভুজটার মাধ্যমে আমরা হয় দূরত্ব বের করে নিই না হয় আমরা উচ্চতা বের করে নিই তাহলে দেখো বন্ধুরা যে আমরা যে দূরত্ব এবং উচ্চতা বের করতে আমাদের সমকোণী ত্রিভুজটাকে খুবই প্রয়োজন দ্যাট মিন্স সমকোণী ত্রিভুজ ছাড়া আমরা কি করতে পারি না দূরত্ব এবং উচ্চতার যে অঙ্কগুলো সেগুলো আমরা করতে পারি না তাহলে এই সমকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো একটা ধারণা থাকা দরকার তো আমরা এখন এই সমকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিই বা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিই তাহলে মনে রাখতে হবে যে সমকোণী ত্রিভুজ কাকে বলে আমরা জানি যেই ত্রিভুজের একটা কোন সমকোণ তাকে আমরা কি বলি সমকোণী ত্রিভুজ বলি তাহলে কি আবার একটা ত্রিভুজের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ তাহলে কি প্রত্যেকটা ত্রিভুজেরই কিন্তু তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ তার মানে একশো আশি ডিগ্রি হবে তাহলে সমকোণী যে ত্রিভুজটা সেটাও তো তার ব্যতিক্রম হবে না সেখানেও একটা কোন যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজে নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে বাকি যে দুইটা কোণ থাকবে সেই দুইটা কোণের সমষ্টি কত ডিগ্রি হবে সেই দুইটা কোণের সমষ্টিও নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে আমরা এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে নিলাম এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে কি আমাদের কিন্তু একটু আগে বলে এসছি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ দ্যাট মিন্স এ কোণ প্লাস বি কোণ প্লাস সি কোণ ইকোয়াস টু একশো আশি ডিগ্রি তাহলে যে এখানে বি কোণটা কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে আর বাকি যে দুইটা কোণ এ কোণ আর সি কোণ তাদের সমষ্টি অবশ্যই কত হবে অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হবে তার মানে আমরা যদি এটা হয় ত্রিশ ডিগ্রি হবে আর এটা সিক্সটি ডিগ্রি হবে না হয় এটা সিক্সটি হবে এটা ত্রিশ হবে আর না হয় বাকি দুইটা কোণ একটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে একটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে বা যে কোনোভাবেই কিন্তু দুইটা সমষ্টি বাকি দুইটা সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হবে তো আসলে আমাদের এই খানে কয়েকটা রেশিও যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের এই অঙ্কগুলো করাটা খুব সহজ হয়ে যায় আমরা একটু পরে সেই রেশিওগুলো কি তিনটা রেশিও মনে রাখবো এই তিনটা রেশিওর মাধ্যমে এই দূরত্ব এবং উচ্চতার অঙ্কগুলো করব তাহলে এই যে আমাদের যে অঙ্কগুলো বের করতে বলে সেগুলো হয় ত্রিশ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এরকম কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তার বাইরে কিন্তু এক্সামিনার আমাদেরকে সাধারণত দেয় না সেগুলাই আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে আমরা ত্রিভুজের আমরা সমকোণী ত্রিভুজের কি বললাম যে একটা কোন সমকোণ নাইনটি ডিগ্রির বাকি দুইটা সমষ্টি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এখন এই যে সমকোণী ত্রিভুজে যে তিনটা বাহু আছে এই যে তিনটা বাহুর নাম কিন্তু আমরা সবাই জানি তারপরেও আমাদের অনেক সময় দেখা যায় কোনটা যদি পরিবর্তন করে দেয় উলট পালট করে দেয় তখন আমাদের এখানে ভূমি কোনটা আর লম্ব কোনটা সেটা আমাদের আইডেন্টিফাই করাটা একটু কঠিন হয়ে যায় তো আমরা এখন সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে রাখি যাতে সামনে আমাদের জন্য কোনো ধরনের সমস্যা না হয় তাহলে কি আমরা জানি যে সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে আর হচ্ছে যে বাকি দুইটা একটা হচ্ছে লম্ব আর একটা হচ্ছে ভূমি তাহলে এখানে লম্ব কাকে বলবো আর ভূমি কাকে বলবো সেটাই আমরা এখন ক্লিয়ার হবো আমরা যে কোনটা নিয়ে কাজ করব যেমন এটা ত্রিশ ডিগ্রি যদি আমরা এই কোনটা নিয়ে কাজ করি তাহলে যে কোন সংলগ্ন দুইটা বাহু একটা হচ্ছে অতিভুজ আর একটা হচ্ছে ভূমি তার মানে আমরা অতিভুজ পেয়ে গেলাম ভূমিও পেয়ে গেলাম বাকিটা কি লম্ব এখন দেখা গেল যে এটা সিক্সটি ডিগ্রি আমি এই কোনটা নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে কি হবে তাহলে আমি বললাম যে কোন সংলগ্ন দুইটা বাহু একটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে অতিভুজটা তো আমরা পেয়ে গেলাম একটা হলে এটা কি হবে তখন এটা হয়ে যাবে ভূমি আর এটা হয়ে যাবে লম্ব তাহলে আমাদের এখানে কি মনে রাখতে হবে আমাদের মনে রাখতে হবে যেই কোনটা নিয়ে আমরা কাজ করব সেই কোন সংলগ্ন দুইটা বাহু একটা হবে ভূমি আর একটা হবে অতিভুজ অতিভুজটা তো আমরা প্রথমেই বের করে নিতে পারবো যে সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে তাহলে কি বাকিটা থাকে কত ভূমি আর যেহেতু ভূমি আর অতিভুজ পেয়ে গেলাম তাহলে বাকিটা হচ্ছে লম্ব তাহলে এখন আমরা একটু আগে বলে এসছি যে এই যে দূরত্ব এবং উচ্চতার অঙ্কগুলো করার জন্য আমরা তিনটা রেশিও মনে রাখবো এই তিনটা রেশিওর মাধ্যমে আমরা মোটামুটি দূরত্ব উচ্চতা সম্পর্কিত যে অঙ
এখানে খেয়াল করেন যে আমাদের এই দূরত্ব এবং উচ্চতা সম্পর্কিত যে অঙ্কগুলা এগুলা করার জন্য আমরা যে ত্রিভুজটা আঁকব সেই ত্রিভুজটা অবশ্যই একটা সমকোণী ত্রিভুজ হবে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের আমরা কি বলে আসছিলাম যে একটা কোণ হলো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ওরা আমাদেরকে যেই কোশ্চানগুলো করবে হয় আমাদেরকে যেই প্রশ্নগুলো করবে সেখানে বলবে হয় থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ভূমির সাথে বা শীর্ষের অনুতে কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বা সিক্সটি ডিগ্রি এই তিনটা কোণের মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ থাকবে অন্য দুইটা কোণ এখানে জিরো ডিগ্রিও সম্ভব না আবার নাইনটি ডিগ্রিও সম্ভব না কেন কারণ একটা সমকোণী ত্রিভুজে অলরেডি নাইনটি ডিগ্রি তো সমকোণের জন্যই সে নাইনটি ডিগ্রি আর বাকি যে দুইটা কোণ সেই দুইটা কোণের মধ্যে একটা অবশ্যই জিরো ডিগ্রি হওয়া সম্ভব না আর একটা কোণ কত নাইনটি ডিগ্রি হওয়া সম্ভব না দ্যাট মিনস আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটা সমকোণ ত্রিভুজের একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি আর আর যে দুইটা কোণ সেই দুইটা কোণের সমষ্টি অবশ্যই কত ডিগ্রি হবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে একটা কোণ জিরো সম্ভব না আলাদা যে দুইটা কোণ সেই দুইটার একটা জিরো সম্ভব না বা একটা নব্বই ডিগ্রিও সম্ভব না তাহলে আমরা যে কোণগুলো সাধারণত ত্রিকোণালিতে যে কোণগুলো আমরা জানি বা মুখস্থ করে আসছি সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি সো আমাদের এই মানগুলোর মধ্যেই কিন্তু এক্সামিনার আমাদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে তো যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজের আরেকটা কোন জিরো ডিগ্রিও সম্ভব না নাইনটি ডিগ্রিও সম্ভব না সেহেতু আর বাকি থাকে কয়টা কোন তিনটা কোন থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যদি এই তিনটা সমকোণী ত্রিভুজের আমরা অনুপাতটা মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু অঙ্কগুলো করতে পারি আপনারা বুঝতে পারছেন জাস্ট এই তিনটা অনুপাত আমরা এখন মনে রাখার চেষ্টা করি আমি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম এখানে ধরেন আমাকে বলা হলো যে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হচ্ছে সেটা ভূমির সাথে বা তিরিশ ডিগ্রি কোন নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে যদি এখানে ত্রিশ ডিগ্রি থাকে তখন আমাদের এখানে আমরা যে তিনটা বাহু আছে একটা হচ্ছে লম্ব ভূমি ও ত্রিভুজ এই তিনটার জাস্ট আমরা রেশিওটা দিয়ে দিচ্ছি লম্বটা ওয়ান ভূমিটা রুট থ্রি ও ত্রিভুজটা হচ্ছে টু এখানে খেয়াল করেন যদি আমরা লম্ব আর ভূমি পাই অতিভুজটা আমরা পিতা গোড়াসের সূত্র অনুযায়ী অটোমেটিকলি পেয়ে যাই সেটা কি এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার ইকুয়েস টু এসি স্কোয়ার দেখেন যে রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস রুট থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়েস টু কত হয় অটোমেটিকলি রুট ফোর দ্যাট মিনস টু তাহলে আমাদের এখানে যদি তিরিশ ডিগ্রি থাকে তাহলে অনুপাতটা কত হবে ওয়ান রুট থ্রি অনুপাত টু তারপরে আমি কি বললাম আমাদের হচ্ছে যে যদি সিক্সটি ডিগ্রি থাকে যে ভূমির সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে বা মিনারের উন্নতি কোন ষাট ডিগ্রি এরকম কিছু থাকে তাহলে দেখেন যদি সিক্সটি ডিগ্রি থাকে তাহলে অনুপাতটা জাস্ট এর উল্টা হয়ে যাবে ভূমি হয়ে যাবে ওয়ান লম্ব হয়ে যাবে রুট থ্রি দ্যাট মিনস রুট থ্রি ওয়ান টু তাহলে খেয়াল করেন আমার এখানে অনুপাতটা কত হবে রুট থ্রি ওয়ান টু তাহলে আর একটা থাকে সেটা কি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটাখানে যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেওয়া থাকতো তাহলে আমার অনুপাতটা হতো কত ওয়ান ওয়ান রুট টু জাস্ট এই তিনটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমরা অঙ্কগুলা খুব সহজেই করতে পারবো তাহলে এই তিনটা দিয়ে আমরা এখন সামনের অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করি তো আমরা এখন একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি আমরা একটু আগে যে অনুপাতটা দেখে আসছিলাম এখন সেই অনুপাতগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করে আমরা খুব সহজে এই অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করব এই অঙ্কটা আপনারা একটু পড়ে দেখেন যে এখানে আমাকে বলা হয়েছে যে এ বি একটা মিনার এই মিনারের উচ্চতা হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার এখন আমাদেরকে বললো যে একটা লোক এই বি বিন্দু থেকে সি বিন্দু পর্যন্ত গেল যাওয়ার পরে যে মিনারটির শীর্ষের উন্নতি কোনটা উৎপন্ন হয়েছে থার্টি ডিগ্রি এখন আমাদেরকে বের করতে বলছে যে লোকটা বিসি বরাবর কতটুক দূরত্ব অতিক্রম করছে এখন আমাদের কি আমরা একটু আগে শিখে এসেছিলাম যে যদি আমাদের থার্টি ডিগ্রি নিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে আমরা খুব সহজে অনুপাতটা দিয়ে দিব লম্ব ওয়ান ভূমি হচ্ছে রুট থ্রি টু দ্যাট মিনস আমাদের তিনটে অনুপাত কত ওয়ান রুট থ্রি টু জাস্ট এখন আমরা কি করব এই অনুপাতের সাহায্যে আমরা খুব সহজে মানটা বের করতে পারবো এখানে খেয়াল করেন যে ওয়ান যে রেশিওটা সেখানে আমাদের মানটা মানটা নতুন করে মানটা হয়েছে কত টোয়েন্টি সিক্স মিটার তাহলে এখন যে রুট থ্রি যেই অনুপাতটা দেওয়া আছে বা আমরা বসিয়েছি যে সেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে জাস্ট আমরা এখন কি করব ওই কিক নিয়ে অঙ্কটা করে ফেলব ওয়ান রেশিও ইকুয়েস টু টোয়েন্টি সিক্স দ্যাট মিন্স ওয়ানের জায়গাটা টোয়েন্টি সিক্স দখল করে আছে দ্যাট মিন্স রুট থ্রি থ্রি রেশিও ইকুয়েস টু কত হবে জাস্ট ওই কিক নিম টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু রুট থ্রি তাহলে টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু রুট থ্রি গুণ করলে কত হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ডাবল থ্রি আমরা এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি খুব সহজে যে টেকনিকটা আমরা শিখে এসেছি সেটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব তো এখানে একটি স্তম্ভে শীর্
পিছিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তার শীর্ষের অনুতে কোনটা হয় থার্টি ডিগ্রি তাহলে বলল যে স্তম্ভের উচ্চতাটা কত তাহলে এখানে আমরা কিন্তু একটু আগে করে এসেছিলাম একটা কোন ছিল তখন এখন এখানে দুইটা কোন আছে তো আমরা এখানে দেখব যে কি করে সহজ অঙ্কটা করা যায় তো এখানে আপনারা দেখেন যে প্রথমত আমাকে আমি যদি সিক্সটি ডিগ্রি কোনটা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমার অনুপাতটা কত হয় এখানে হয় রুট থ্রি আর এখানে হয় ওয়ান আর অতিবুষ্ট আমার দরকার নেই তাও অতিবুষ্ট হচ্ছে কত টু তাহলে দেখেন আমরা এটা করলাম আর এখন আমার যদি আমি এই জিনিসটার যদি আমি থার্টি ডিগ্রি নিয়ে যাই তাহলে আমার রেশিওটা কত দাঁড়ায় তাহলে আমার রেশিওটা দাঁড়ায় হচ্ছে ওয়ান আর এটা হয় রুট থ্রি আর এটা হয় টু তাহলে এখানে দেখেন আমার কিন্তু আমি এই রেশিওটা পেয়ে গেছি যে বিসির মানটা হলো ওয়ান আমরা যে রেশিওটা ধরে নিচ্ছি কিন্তু সিডি এর কোনো রেশিও আমরা পাই না তাহলে আমাকে সিডি এর রেশিওটা বের করে নিতে হবে তাহলে এখানে খেয়াল করুন যে ওয়ান এর রেশিওটা হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে এই যে বিডি এর রেশিওটা কত বিডি এর রেশিওটা রুট থ্রি তাহলে ওয়ান এর রেশিও ইকুয়াল টু যদি রুট থ্রি হয় তাহলে যে টোটাল যে ডিডি এর রেশিওটা সেটা কিন্তু রুট থ্রি তাহলে আমরা রুট থ্রি রেশিওটা কত হয় থ্রি হয় আমি আবার বলতেছি আমরা কিন্তু এ বি এর রেশিওটা দুইটা রেশিও পেয়ে গেছি সেটা একটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রির জন্য আর একটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রির জন্য তাহলে আমরা সিক্সটি ডিগ্রির জন্য এ বি এর রেশিও পেয়ে গেছি রুট থ্রি আর থার্টি ডিগ্রির জন্য এ বি এর রেশিও পেয়েছি আমরা ওয়ান দ্যাট মিনস আমরা কি বলছি যে ওয়ান রেশিও ইকুয়াল টু রুট থ্রি ঠিক এখানে বিডি এর রেশিওটা আমরা রুট থ্রি পেয়ে গেছি কিন্তু সিডি এর রেশিওটা পাইনি কিন্তু আমরা বিসি এর রেশিওটা পাইছি তাহলে আমাকে এই সিডি এর রেশিওটা বের করার জন্য এগুলোর সাথে তুলনা করে আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখছি ওয়ান রেশিও ইকুয়াল টু রুট থ্রি তাহলে এই যে রুট থ্রি রেশিওটা কত হয় থ্রি এখানে খেয়াল করুন যদি বিসি এর মানটা ওয়ান হয় রেশিও ওয়ান হয় তাহলে সিডি এর রেশিওটা কত হবে থ্রি থেকে এক গেলে টু তাহলে এখন দেখেন আমাদের রেশিওটা থ্রি হয়ে গেছে বিসি এর রেশিও হলো ওয়ান আর সিডি এর রেশিওটা হলো টু জাস্ট আমরা দুইটা রেশিওর সাথে সিমিলারলি করে তুলনা করে আমরা রেশিওগুলো বের করে নিছি এখন আমরা কিন্তু খুব সহজেই আমাদের অ্যান্সারটা করে ফেলতে পারবো এখন তাহলে দেখেন আমার টোটাল রেশিও কি দাঁড়ালো আমার রেশিও দাঁড়ালো এ বি রেশিও বিসি রেশিও সিডি রেশিও তাহলে আমরা লিখলাম এ বি বিসি সিডি কোস্ট রুট থ্রি রেশিও রুট ওয়ান সরি রুট থ্রি রেশিও ওয়ান রেশিও টু তাহলে এখন আমাকে কি বের করতে হবে এই যে রুট এই যে এ বি এটার মানটা বের করতে বলছে দ্যাট মিন্স এই স্তম্ভটার উচ্চতা কতটুকু এখন আমাকে তাহলে কি করতে হচ্ছে তাহলে আমাকে বের করতে হবে কি এ বি এর যে উচ্চতাটা তার মানে হচ্ছে যে স্তম্ভের উচ্চতাটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে এখন আমরা কি লিখলাম আমরা কি করতে হবে এখন ওই যে আমাদের যে অনুপাতগুলো আছে সেখানে কি মান দেওয়া আছে তার সাথে আমরা ক্যালকুলেশন করে কিন্তু আমরা অ্যান্সারটা করতে পারবো এখানে খেয়াল করুন যে এই মানটা কিন্তু দেওয়া আছে যে ওই স্থান থেকে পঁচিশ মিটার গেলে ও যখন সি থেকে ডিতে যায় সি থেকে ডি এর দূরত্ব কত পঁচিশ মিটার দ্যাট মিন্স তখন যে শীর্ষের উন্নতি কোনটা থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা টু রেশিও ইকুয়াস টু কত লিখতে পারি আমরা টু রেশিও ইকুয়াস টু লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ মিটার তাহলে ওয়ান রেশিও ইকুয়াস টু কত টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমাকে বের করতে হবে রুট থ্রি রেশিওটা কত দ্যাট মিন্স রুট থ্রি রেশিও ইকুয়াস টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে দেখেন এখানে আপনাদের কাছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে আমরা কিন্তু খুব সহজেই এটা তাকি অঙ্কটা করে ফেলতে পারি যে প্রথম যখন সিক্সটি ডিগ্রি আমাদের কোন আছে তখন আমরা করছি কি রুট থ্রি ওয়ান আমাদের এখানে অতিবুষ্টা দরকার নাই তারপর যখন থার্টি ডিগ্রি হয়েছে তখন আমরা রেশিওটা কি দিয়ে দিছি থার্টি ডিগ্রি হয়েছে রেশিও হচ্ছে ওয়ান আর রুট থ্রি তাহলে এখন আমাকে ডিসিসিডি বের করতে হবে তখন আমি কি করছি যে ওয়ান ইকুয়াস টু রুট থ্রি দ্যাট মিন্স রুট থ্রি রেশিওটা কত পেলাম আমরা থ্রি পেলাম এই টোটাল বিডি এর মানটা হচ্ছে থ্রি এখানে যদি বিসি এর মান ওয়ান হয় তাহলে সিডি এর মান অবশ্যই টু তাহলে জাস্ট আমরা পেয়ে গেলাম থ্রি যদি এটা ওয়ান হয় এটা টু হবে তাহলে কি টু রেশিও ইকুয়াস টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ওয়ান রেশিও ইকুয়াস টু কত রুট থ্রি রেশিও ইকুয়াস টু কত এটা আগের গুলা থেকে একটু কঠিন আশা করি আমরা এইগুলা করলেই মোটামুটি আমাদের এই যে দূরত্ব এবং উচ্চতা সম্পর্কিত কোনো অঙ্ক আর সমস্যা থাকবে না এখানে বলা হলো কি যে একটা গাছ ঝড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙ্গা অংশ দণ্ডামান অংশের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এবং গাছটির গোড়া থেকে বারো মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে তাহলে আমাদেরকে বের করতে বলছে গাছটার দৈর্ঘ্য কত দ্যাট মিন্স এ বি এর দৈর্ঘ্যটা কত সেটা আমাদের বের করতে বলছে এ বি এর মানটা কত এখন দেখেন
আর জাস্ট 30 ডিগ্রি কোণ আছে এগুলাই আছে এখন আমি এগুলাকে ইটুলাইজ করে আমাকে অঙ্কটা বের করতে হবে তো আমরা কিন্তু যে রেশিওটা শিখেছি সেটা আমরা এখন জাস্ট এখানে বসিয়ে দিব তো এখানে একটু কঠিন আমরা কিন্তু এর আগেই যে কোণগুলা আমরা যে কোণগুলা নিয়ে কাজ করছি সেগুলা মোটামুটি নিচের দিকে ছিল এটা কিন্তু উপরের মধ্যে হয়ে গেছে তো এখানে এই ধরনের যদি উপরের দিকে কোণটা হয় যে ওটা ভাঙা অংশ দণ্ডা মানুষের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে আছে সো এখানে কোনটা ভূমি হবে আর কোনটা লম্বা হবে সেটা একটু ডিফিকাল্ট তো আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলে আসছিলাম যে সমফোনের বিপরীত বাহুটা অতিবুজ দ্যাট মিন্স এখানে সিডি বাহুটা অতিবুজ তাহলে বাকি যে দুইটা বিডি আর সিবি এই দুইটার মধ্যে কোনটা লম্বা হবে আর কোনটা ভূমি হবে সেটাই আমরা এখন দেখিনি আমরা কি বলছিলাম যে যে কোনটা নিয়ে আমরা কাজ করব সেই কোন সংলগ্ন দুইটা বাহু তার একটা হবে ভূমি আর একটা হবে অতিবুজ তাহলে অতিবুজ আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এই যে কোন এই কোনটা নিয়ে কাজ করতেছি বিসি বিসিডি কোনটা নিয়ে তাহলে অতিবুজ হচ্ছে কি সিডি তাহলে এই যে কোন সংলগ্ন দুইটা বাহুর মধ্যে আরেকটা বাহু হচ্ছে বিসি তাহলে কোন সংলগ্ন দুইটা বাহুর একটা অতিবুজ পেলাম আর একটা পেলাম ভূমি তাহলে বাকিটা অবশ্যই লম্ব তার মানে এখানে চেঞ্জ হয়ে ভূমিটা এই জায়গায় চলে গেছে এখন যদি থার্টি ডিগ্রিটা এখানে দিত তাহলে কিন্তু এটা হয়ে যেত ভূমি আর এটা হয়ে যেত লম্ব তাহলে আমাদের কি মনে রাখতে হবে যে কোনটা নিয়ে আমরা কাজ করব সেই কোন সংলগ্ন দুইটা বাহু থাকবে একটা অতিবুজ হবে একটা ভূমি হবে আর বাকিটা লম্ব হবে এখন দেখেন তাহলে আমাদের মূল কি বের করতে হবে আমাদের মূল বের করতে হবে এ বিয়ের মানটা এখন এ বিয়ের মানটা আমরা সরাসরি বের করতে পারবো না সেজন্য আমাদের কি করতে হবে এসি এর মানটাও বের করতে হবে আবার বিসি এর মানটা বের করে যোগ করে নিতে হবে এখানে আপনারা খেয়াল করেন এসি যে কথা সিডিটা কিন্তু একই কথা তার মানে হলো আমরা যদি সিডিটা বের করে নি আর বিসিটা বের করে নি তাহলে এই দুইটা যোগ করে দিলে আমাদের গাছটার ধৈর্ঘ্য আমরা পেয়ে যাব এখন দেখেন তাহলে আমরা কি আমরা কি করব যে অনুপাতটা আমরা মুখস্থ করে এসছি সেই অনুপাতটা আমরা সহজে বসিয়ে দিব তাহলে আমরা কি করছি থার্টি ডিগ্রির অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা কি করছি লম্ব কি দিয়েছিলাম ওয়ান ভূমি কি দিয়েছিলাম রুট থ্রি আর অতিবোধ হচ্ছে টু তাহলে আমরা কি রেশিওটা কত ওয়ান রুট থ্রি টু আপনারা একটু আগে পূর্বের পূর্বের আমাদের বেসিকটার দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন জাস্ট এখানে কি হয়েছে এখানে ভূমি আর লম্বার মধ্যে একটু ওলট পালট হয়েছে আগে ভূমির জায়গায় লম্ব হয়ে গেছে লম্বর জায়গায় ভূমি হয়ে গেছে জাস্ট কোনটা উপরে নিচে করে দেওয়ার কারণ এখন আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে টু রেশিওর মানটা কত সেটা বের করা আর রুট থ্রি রেশিওটা কত সেটা বের করা টু রেশিওর মান বের করে আর রুট থ্রি রেশিও মান বের করে যোগ করে দিলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে আমাদের একটা তো মান তারা দিয়ে দিয়েছে সেই অনুপাতে কিন্তু আমাকে রেশিওটা বের করতে হবে খেয়াল করুন এখানে যে বিডি এর রেশিওটা কত ওয়ান তাহলে ওয়ান রেশিওর মান ওরা কিন্তু বলে দিছে যে বিডি এর মানটা হচ্ছে টুয়েলভ মিটার তাহলে আমরা লিখলাম ওয়ান রেশিও ইকুয়েস টু টুয়েলভ মিটার তাহলে আমরা এই টু রেশিওর মানটা কত তাহলে টু রেশিও ইকুয়েস টু টুয়েলভ ইন্টু টু টোয়েন্টি ফোর মিটার তাহলে আমরা টু রেশিওর মান পেয়ে গেলাম টোয়েন্টি ফোর মিটার আর আমাকে কি বের করতে হবে রুট থ্রি রেশিও বের করতে হবে তাহলে ওয়ান রেশিও ইকুয়েস টু যদি টুয়েলভ মিটার হয় ঠিক অনুরূপভাবে রুট থ্রি রেশিও হবে টুয়েলভ ইন্টু রুট থ্রি তাহলে আমরা কি হলো তাহলে আমি জাস্ট যোগ করে দিলাম আমি যদি এসি প্লাস বিসি যোগ করি একই কথা বা সিডি প্লাস বিসি যোগ করলে একই কথা তাহলে আমার টোটাল রেশিও দাঁড়ায় কত যে আমরা তাহলে এখন কি টু রেশিও পেলাম হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মিটার আর রুট থ্রি রেশিও পেলাম টুয়েলভ রুট থ্রি মিটার তাহলে জাস্ট দুইটা যোগ করে দিলাম আমাদের হয়ে গেল ফর্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট মিটার বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের কি এখানে আপনারা দেখেন খেয়াল করেন আপনাদের কাছে একটু কঠিন লাগতে পারে যে না এটা কেন এত খুব তো কঠিন তাহলে আমাদের এখানে যদি একটু খেয়াল করেন যে প্রথমত হচ্ছে একটা গাছ তার এমনভাবে ঝড়ে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশ দণ্ডা মানে অংশের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আছে জাস্ট কোনটা গাছটার সাথেই উৎপন্ন করে আছে নট কিন্তু মাটির সাথে ভূমির সাথে না সো কোনটা দিলাম আমরা এখানে থার্টি ডিগ্রি আর আমার যেহেতু এখানে দিয়ে দিল তাহলে আমরা এই কোনটা নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আমরা প্রথমত দেখব যে সমকোন কোন জায়গায় আছে তাহলে সমকোণের বিপরীত বাহুকে বলে অতিবুজ আমরা অতিবুজটা দিলাম এখন কোনটা ভূমি কোনটা লম্ব সেটা জাস্ট আমরা লিখে ফেললাম যে কোন সংলগ্ন দুইটা বাহুর একটা ভূমি আর একটা লম্ব তাহলে এই কোন সংলগ্ন বাহুটা যেহেতু সেহেতু এটা ভূমি আর এটা লম্ব তাহলে আমাদের টার্গেট কি টু রেশিও বের করা রুট থ্রি রেশিও বের করা টু রেশিও আর রুট থ্রি রেশিও বের করে যোগ করে দিলে হয়ে যায়